skakspillet er nærmest en miniudgave af middelalderens magtstruktur. Alle kender deres plads i hierarkiet, og der er klare regler for, hvilke bevægelsesmuligheder hver brik har. Spillet skal spilles både taktisk og klogt, hvis magten skal fastholdes og spillet vindes. Kongen er den vigtigste brik. Hvis han falder, har man tabt spillet. Han skal forsvares og er afhængig af biskopper. For samarbejdet mellem kirken og kongen var meget vigtigt. Stormænd. De var velhavende og magtfulde jordbesiddere og den tids elitesoldater. Borge, der ud over at være stærke forsvarsværker, også var magtsymboler. Bønderne af kongens hær. Og så er der dronningen, som symboliserer ægteskabsalliancer med udenlandske kongehus. Mennesket er ikke i centrum i verden. Det er Gud. Vikingetiden var over, og Danmark var blevet kristent. Danmark var et meget religiøst samfund. Alt hvad der skete var Guds vilje, og alle troede på, at man kom enten i himlen eller i helvede efter døden. Døden var meget nærværende i middelaldermenneskets liv. Derfor var troen på et liv efter døden så vigtig. Livet var ofte kort og hårdt. Til gengæld fik man sin løn i efterlivet i himlen. Forhåbentlig. Børnedødeligheden var stor. Sygdomme, som vi i vore dage ikke synes er særlig alvorlige, kunne i middelalderen være dødelige. Også de barske levevilkår og vejrets luner kunne have skæbnesvangere konsekvenser. Hvis høsten slog fejl, var der ingen mad til vinteren. Der var ofte uro og borgerkrig, og flere gange i middelalderen havede pesten, også kaldet den sorte død, og udryddede en stor del af landets befolkning. Men middelalderen var ikke kun mørk. Der opstod en enhedskultur i Europa på grund af kristendommen og på grund af sproget latin, som alle lærte talte. Klostre dannede rammen om det ideelle liv med afholdenhed, arbejde og bøn. Men de var desuden tidens videnscentre, og de første universiteter opstod i kirkens regi. Danmark var katolsk, og kirken havde så stor magt, at den faktisk var en slags stat i staten og en stor del af hverdagslivet. De hjalp for eksempel de syge og de gamle. Kirken var meget rig, for folk af kirken gaver og betalte tiende, det vil sige en tiende del af alt, hvad der blev produceret. Til gengæld skulle præster og munke bede for en sjæl, så man kunne komme i himlen, når man døde. Derfor havde kirken så stor magt. Samarbejdet mellem kongen og kirken var meget centralt. Kongen var garant for sikkerheden og var bindeledet mellem de højere magter og det jordiske liv. Han var ikke bare en statsleder. Han var velsignet af Gud. Men kongen besad for det meste kun den magt, som landets mægtigste og rigeste mænd gav ham. Han skulle vælges af stormændene og derefter sines af Gud. Det vil sige, at Gud konfirmerede stormændenes valg. Tronfølgeren var altså ikke automatisk kongens ældste søn. Alle, der tilhørte kongeslægten, kunne stille op som kongs emne. Som kandidat til tronen var man sat i et dødsens alvorligt dilemma. Både ved hjælp af alliancer med andre slægter, og ved simpelthen at snigemyrde konkurrenterne, kunne man opnå tronen og magten. At være konge krævede både rå vold, strategisk snille og evner til at forhandle diplomatisk. Både på skakbrættet og i middelalderens virkelighed er kongens muligheder ret begrænset. Han var meget afhængig af at have de rigtige venner. Dronningen er en meget vigtig brik, og kongen har brug for hendes støtte.
Kongerne fik ofte magt efter, hvem de giftede sig med. De fleste ægteskaber blev planlagt af forældrene, så prinser og prinsesser blev gift med dem, som familien gerne ville være gode venner med. Ofte som ganske små. Selvom en kvinde ikke kunne vælge som regent, lykkedes det flere dronninger at opnå stor magt og indflydelse. For at være en stærk konge, havde man brug for en stærk borg. I middelalderen var der næsten lige så mange borge som kirker, og i årenes løb blev de til storslåede boliger for konger og store mænd. Men de var først og fremmest stærke forsvarsværker og meget vanskelige at angribe. Og der var meget få åbne slag. Herrer brugte ofte belejring i forsøget på at indtage en borg. Med belejring blev borgen afskåret fra omverdenen, så hverken mad, våben eller informationer kunne komme ind. Da forholdene ofte var urolige, var militærmagt meget vigtig. Stormændene kæmpede for kongen. Kongen gav sine støtter ansvaret for og indtægterne fra sine store godser. Når en stormand fik et lensgods, som det hed, fik han også magten over de mennesker, der boede der. Han måtte så til gengæld aflægge et særligt løfte og støtte sin konge. Stille op til kamp, når der var brug for det. Størstedelen af landets befolkning arbejdede på landet. Men nogle bønder skulle stå til rådighed for landets forsvar. De var dog ikke bare nogle udsultede knoldesparkere. De blev trænet i at håndtere våben og adlyde militære ordre. Alle havde deres rolle i middelalderens magtstruktur. Når en konge døde, begyndte et nyt spil på liv og død om, hvem der skulle være den nye regent. Og så begyndte spillet igen. Spillet om magten.